Olá, sejam bem-vindos ao canal Mitos Moraes Coach. Eu sou Mitos Moraes, sou psicólogo, coach, coach integral sistêmico, palestrante, treinador, empreendedor digital, amante da vida e aprendi tudo isso reunido para trazer o melhor para você que está assistindo a esse vídeo no YouTube. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre um livro fantástico, O Poder da Presença de M. Kant. A base e a premissa desse livro é que Através da sua linguagem corporal, você consegue aumentar a sua autoconfiança. E o tema desse vídeo de hoje é posturas grandiosas. Eu vou trazer uma parte desse livro para que você possa ter uma noção do que, é que esse livro fala de fato. Ele traz a neurociência como uma das vertentes e trazendo que o poder da presença está nessas posturas, no estar presente. Então, vou relatar aqui. E o incentivo à leitura também. Se você não leu esse livro, eu recomendo que você leia esse livro, que é muito, muito bom. Vai ampliar a sua visão sobre comportamento humano e uma metodologia para você transformar a sua vida, o seu dia a dia e as suas relações. Faça uso das posturas grandiosas para falar a si mesmo antes de enfrentar um grande desafio. Ao ocupar confortavelmente o máximo de espaço possível nos momentos que precedem o desafio, você está dizendo a si mesmo que é poderoso, que detém o controle e se emancipando para levar o seu mais arranjo e autêntico ao desafio. Você está otimizando o seu cérebro para estar 100% presente quando entrar. Pense nisso como um aquecimento de pré-evento. De certo modo, todo dia representa um desafio. Prepare-se fazendo posturas poderosas à primeira atividade do dia. Saia da cama, pratique algumas das posturas favoritas só por uns minutos. Em casa e em outros espaços é, pessoais, você não está restrito por normas é, sociais, estereotipos, oposição hierárquica. Em outras palavras, pode parecer tão dominante quanto queira. Aproveite-se disso, adote posturas grandiosas nesses espaços. Na medida do possível, aproveite o máximo a privacidade em espaços públicos. Adote posturas no elevador, na cabine do banheiro, posturas grandiosas nesses espaços. Na medida do possível, aproveite o máximo essa privacidade. Em sala de espera, não sente curvados sobre o celular. Fique de pé ou caminhe pelo ambiente. Caso não consiga adotar fisicamente uma postura, faça mentalmente, imagine-se na postura mais poderosa, expansiva, na qual consegue pensar. Seja um super-herói em uma bolha de pensamento. Se for encarar uma situação em torno do espaldar da cadeira e junte as mãos, isso forçará abrir os ombros e o peito. Se for possível, chegue antes do seu público ao local de apresentação, sinta-se à vontade, ocupando espaço, se expandindo, torne o seu espaço de modo que o seu público esteja vindo à sua casa e não você à casa dele. O que, é que eu quero enfatizar aqui? Você pode, de forma diária, é, implementar essas posturas grandiosas, desde o estufar o peito, levantar a cabeça, não andar com a cabeça baixa, ter uma posição da Mulher Maravilha que você segura na sua cintura e você olha para cima, ao caminhar o peito aberto, ombros para trás, olhando para o horizonte e andando né, naquela marcha que seria o que? Braço, braço esquerdo com a perna direita, mão direita com o pé esquerdo, essa é a marcha natural e saudável que a gente tem no nosso dia a dia. Quando você se sentar, expanda, procure ocupar o espaço quando você sentar, abre os braços, às vezes 
a forma, o formato da perna seja sempre expansivo, não se encolha no seu corpo. Essas são algumas é, posturas grandiosas e algumas você pode fazer no seu privado. Né? Quando eu digo privado, pode ser no banheiro da clínica que você está, uh, no banheiro do seu trabalho, onde você pode fazer essa postura, incentivar seu corpo, com isso você vai produzir química, é, hormônios que o seu corpo, o corpo precisa ou incentiva a autoconfiança e baixa o cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse e também pelo medo. O que, é que eu quero deixar aqui enfatizado nesse vídeo? Que a sua postura ele pode mudar o seu estado de humor, seu pensamento, seu comportamento, pensamento, sentimento e comportamento. Isso é neurociência em ação. Quando você, se você não assistiu, se você não leu esse livro, O Poder da Presença, leia, você vai entender o que eu estou falando. Eu quero deixar como introdução desse livro que você realmente possa é, ter essa, esse, esse novo horizonte para técnicas, posturas para você desenvolver pela linguagem corporal essas posturas mais positivas e de confiança. Eu espero que tenha feito sentido esse, esse vídeo para você. Eu já vou pedir para você que é novo aqui, se inscreva nesse canal, compartilhe, comente e seja muito bem-vindo que a gente possa seguir nessa jornada com o autoconhecimento. O autoconhecimento é libertador e as posturas grandiosas vão te libertar e te dar mais confiança. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.